മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടവരാരുമില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കേൾവിയൊക്കെ സത്യമാണോ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു എ ഐ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ തലമുറ ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമില്ല എന്ന് കരുതി അത്തരം ചിന്താഗതികളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓരോ ദിവസവും ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നറിയാമോ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ വിവാഹാലോചന നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൽ പല ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവാഹാലോചന നടത്തുന്ന മിക്കവാറും ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും പറയുന്ന അവർക്ക് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു പങ്കാളിയെ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സത്യമാണോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണോ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അതോ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും അടിത്തറയുണ്ടോ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് കൃതാവിനദാസൻ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഐ എ എസ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് വിരമിച്ചത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളുടെ കളക്ടറായിട്ട് അതിനുശേഷം വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ തലവനായിട്ട് കേരളത്തിലെ നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഒരു സേവന പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു അഴിമതി ആരോപണം അഴിമതിയുടെ യാതൊരു കറപുരളാതെ തൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് ജീവിതം സ്തുത്യർഹമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ അധ്യാപക വൃത്തിക്ക് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് എഴുതി ഒരു സിവിൽ സർവീസിലെത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനിടയായി യുക്തിവാദം നിരീശ്വരവാദം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കും ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ എങ്ങനെ അറിയാം സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരാളോട് തിരിച്ചൊരാൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടോ അത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ബ്രെയിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വിഡിച്ചോദ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുരുഷകേസരികളോട് ചില അടുക്കള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കളയാം റെഡി ഇവരെല്ലാം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പുട്ട് കഴിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പറയണം അരി ഗോതമ്പ് അല്ലെ റാഗി ഏതാ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ തേങ്ങ കാണും അല്ലേ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് അല്ലേ ഇപ്പം പുട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടേലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ പുട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല അല്ലേ നല്ല പുട്ടുകുറ്റിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഏ നമ്മുടെ മനോഭാവം കണ്ട ഇതങ്ങ് കിളുത്തെങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് വരുന്നതാവും സൗകര്യമാർക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ലെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ
ഏ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന് പുറത്തും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് പോലല്ല അങ്ങ് ശൂന്യാകാശത്തേക്കറ്റ് ദൂരദർശിനി അയച്ചാലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആകെ ഒരു ചെറിയ പാട്ടാണ് ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ കോടാനുകോടി കോടാനുകോടി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ മേലാത്ത സംഖ്യയുടെ അത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളും ഏ ഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ഉൾക്കകളും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫ് എന്താ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ ഓരോ വസ്തുവിനും ഒരടിസ്ഥാന സ്റ്റഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തു കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തു ഏതാണ് അത് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിയാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച അല്ലെ ഈ തൊട്ടു നോക്കുന്ന ഈ പോഡിയം ആണെങ്കിൽ അത് മൈക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണം അദൃശ്യമായതെന്തോ ആണ് ഏ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട എനർജിയും അതുപോലെ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ്രവ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഊർജം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണ് എന്താ ഈ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണേ നമുക്ക് വെറുതെ ലൂസായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് വേണേ പറയാം ഏ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു തരം ഊർജമാണ് തീയ ഒരു തരം ഊർജമാണ് അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ജോലികൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് അടിസ്ഥാനം അദൃശ്യമായതാണ് ആ അദൃശ്യമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഊർജമാണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ഏ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാത്ത ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ശബ് തൻ്റെ ശബ്ദവീചികളിലുള്ള ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമുണ്ടല്ലോ ഏ വലിയ പാറക്കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ ഹിമാലയം പോലെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളുണ്ടല്ലോ വലിയ ആഴികളുണ്ടല്ലോ വലിയ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിനെല്ലാം കാരണം അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള ഊർജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാത്തതായ ഊർജം കൊണ്ടാ അപ്പം ഈ ഊർജം ആരുണ്ടാക്കി എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഏ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള ഊർജം എല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കി ആരോ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ടൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞു ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചം ആ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അദൃശ്യമായതാ ഏ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു കോണിലിരുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്നതിൻ്റെ ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞു ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പൂജ്യം ഇടുന്ന സംഖ്യ ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പൂജ്യം ഇടണം അത്രയും ബോംബുകൾ പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണ് ഏ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം കൂടെ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും എല്ലാം കൂടെ നുള്ളിപ്പറക്കി എണ്ണി ഏ മാറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ എൺപത് പൂജ്യം ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ അൻപതിനായിരം പൂജ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയാലും സംഖ്യ തീരത്തിൽ അത്ര വലിയ സംഖ്യ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ബോംബുകൾ പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകത്തക്ക ഊർജം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സ്റ്റഫുണ്ട് 
ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിലൊരു നിർമ്മാണ വസ്തുവുണ്ട് പുട്ടിൻ്റെ പുറകിലൊരു നിർമ്മാണ വസ്തുവുണ്ട് അത് പൊടിയാണ് ആ പൊടി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പുറമോട്ട് പുറമോട്ട് പോയാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള ഊർജമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ ഏ നമ്മുടെ അയ്മനത്തൊക്കെ ധാരാളം നെൽവയലുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ നെല്ലിന് എവിടെ നിന്നാ ഈ അരിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം എന്തു പറഞ്ഞാലും പുട്ടിനൊരു സ്റ്റഫ് ഉള്ളതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സ്റ്റഫ് ഉണ്ട് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരടിസ്ഥാന വസ്തു കൊണ്ട് അതിന് ഊർജം എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഊർജം ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ ഈ ഊർജം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ലോകത്തൊരു നിരീശ്വരനും ഇതുവരെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായത് ഏ വളരെ പ്രമുഖന്മാരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കന്മാർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഡെന്നറ്റ് ഹാരിസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ യുഗപ്രഭന്മാരുണ്ട് കുറേ പ്രമുഖന്മാരുണ്ട് പ്രമാണിമാരായ നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഏ ലോകത്തിലെ പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അധികം പേരെ അറിയത്തില്ല നിരീശ്വരന്മാരുണ്ട് ഏ മാനവികത പറയുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് പ്ലൂറലിസം പറയുന്ന പല സത്യങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബഹുസ്വരത പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏറ്റവും മണ്ടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചെന്ന് വെച്ചു ഏറ്റവും വിഡ്ഡിയായ ഏ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു പണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു വെച്ചുച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ചീട്ടുകളി സംഘം അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന അന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില വിദ്വാൻമാരുടെ ചെവിയേലൊരു എന്തോ ആ വെള്ളയ്ക്കാകെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും ഏ ചിലരൊക്കെ ചെവിയെ തപ്പുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഏ എന്തോ അത് ഇവനാണ് ഏറ്റവും മിടുക്കൻ ആണോ വെള്ളയ്ക്കാന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതോ കൊച്ചങ്ങയാന്നോ വെള്ളയ്ക്ക ആ വെള്ളയ്ക്കയൊക്കെ തൂക്കി ഇങ്ങനെ കുണുക്കിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്താ കാര്യം കളിയിൽ തോറ്റ ഏ ബഹുമാന്യനായ മണ്ട ശിരോമണി എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ഈ തത്വചിന്തകളെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് നിരീശ്വരത്വമാണ് യു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഏ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേതാണ്ട് വലിയ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു അപകർഷതാബോധമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏ നിരീശ്വരന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഏ ബുജികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏറ്റവും മണ്ടൻ ഫിലോസഫിയാണ് ഈ നിരീശ്വരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രിമൈസ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത മണ്ടന്മാരാ അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമായ ട്രക്ക് കണക്കിന് അല്ലെ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ കണക്കിന് ഷിപ്പ് കണക്കിന് അല്ലെ നിർമ്മാണ വസ്തു ഏ അളവില്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കുത്തി നിറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അളവുള്ള ആ നിർമ്മാണ വസ്തു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുത്തരവും പറയാൻ കഴിയാതെ തല ചായിച്ച് നാണം കെട്ടു നിൽക്കാനേ ഒരു നിരീശ്വരന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ അനേക നിരീശ്വരന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരന്മാരുടെ ആചാര്യനായ രവിചന്ദ്രൻ സാറിനെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡിബേറ്റിനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കൂലിയും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിനല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അടുക്കുന്നേ ഇല്ല എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ഉത്തരമില്ല ഇവർക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത വേറെയും കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഊർജം ആരുണ്ടാക്കി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിരീശ്വരനും ഇതുവരെ ഒരു ഉത്തരവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു രഹസ്യം കൂടെ
ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നൊക്കെ സാർ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ലോകത്താരും ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല ലോകത്തിൽ ആരും ഒരു കാലത്തും ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അത് ലോജിക്കലി ഇമ്പോസിബിളാണ് നടക്കത്തില്ല എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള ഊർജം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ ഒരു നിരീശ്വരന് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല അത് കഴിയാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അവരെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഐഡിയോളജിയും തിയറിയൊക്കെ പറയാം ഇടയ്ക്കു എന്ന് തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നല്ലാതെ ശരിക്കുമുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരുണ്ടാക്കിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിരീശ്വരനും ഒരു കാലത്ത് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം യുക്തിപരമാണ് യുക്തിപരമായിട്ട് അത് സാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത് ശാസ്ത്രീയമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഊർജം തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഊർജത്തിന് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഏ ഊർജം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ അതുണ്ടാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഏ നമുക്ക് തീ വേണം സായിബാബയൊക്കെ ചേരുന്നില്ല ഓം ഫ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ വരുമോ സഹോദരിമാരെ തരത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം ഉള്ള തീ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിറകോ ഗ്യാസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ തീ കിട്ടും അല്ലേ അല്ലാതെ കിട്ടത്തില്ല ഒരു മുന്നുറവിടത്തിൽ നിന്നേ ഊർജം ശക്തി എനർജി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാ ഒരു പ്രമാണമാ ലോകത്തിലുള്ള സകല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര നിയമമാണ് ഒരു പ്രമാണമാണ് ഊർജം ഒരു മുന്നുറവിടത്തിൽ നിന്നേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരു മുന്നുറവിടമില്ലാതെ ഊർജം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏ വെള്ളയ്ക്ക അണിയേണ്ട ഗതികേടുള്ള ഈ നിരീശ്വരവാദ പ്രമാണികൾക്ക് ഇനി എല്ലാ കാലത്തും നിത്യത വരെയും ഈ വെള്ളയ്ക്ക അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവായിട്ടിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിലരൊക്കെ കുറച്ച് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണും ഇടാകുകയും ഇപ്പം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ശൂന്യതയിൽ ഏ ഊർജം ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലനം നടത്തിയാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റർ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ പോലൊന്നും അല്ല ഇപ്പം പുതിയ തിയറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വാസതി എന്തോ പ്രശ്നം എന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ വന്നു പണ്ട് ഊർജം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് ഈ വാക്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടെ വേണം അല്ലേ പ്രശ്നം അധികരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഒരു ദൈവത്തെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുക പ്രശ്നം തീർന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമായ ഇത്രയധികം ഊർജമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുന്നുറവിടമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവരംഗീകരിക്കണം എന്നാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരർത്ഥമില്ല നിങ്ങളവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു വരുന്ന നിരീശ്വരവാദികളെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടിക്കേണ്ട ഇതാണ് ചേട്ടാ ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിനൊന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ട് ചേട്ടൻ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം ആരുണ്ടാക്കി എവിടെ നിന്ന് വന്നു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഏ ഇതിന് പണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിയറികളുണ്ടായിരുന്നു അത് ശാസ്ത്രം തന്നെ നിരാകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു മുന്നുറവിടമില്ലാതെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഒരു മുന്നുറവിടം വേണം പിന്നെ ഈ മുന്നുറവിടത്തിന് ചില ഏ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം കുറേ യോഗ്യതകളിലൂടെ വേണം എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചമായതുകൊണ്ട് ആ മുന്നുറവിടം 
ഭയങ്കര മുന്നൂറവിടെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ സർവശക്തനായിരിക്കണം ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിൻ്റെ പുറകിൽ അമ്പതിനായിരം പൂജ്യം ഇട്ട് അത്രയും ബോംബുകൾക്ക് തുല്യമായ ഊർജം എന്നാ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായാലും വിശ്വാസികളായാലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഒരു മുന്നുറവിടമുണ്ടായിരിക്കണം ആ മുന്നുറവിടത്തിന് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാം ഒന്ന് ആ മുന്നുറവിടം സർവശക്തനായിരിക്കണം എത്ര എനർജി വേണേലും എടുക്കാൻ കയ്യിലുള്ള ആള് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പണക്കാർ അവർ അവർ ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും വരെ എടുക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കാശ് തീർന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറുവിടത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എത്ര വേണമെങ്കിൽ അളവില്ലാത്ത ഊർജം ഏ നൽകാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു മുന്നൂറവിടം വേണം സർവശക്തനായിരിക്കണം അല്ലെ സർവശക്തിയുള്ള ഒരു മുന്നൂറണം അപ്പം ഒരു മുന്നൂറവിടം വേണം രണ്ട് അതിന് സർവശക്തി വേണം മൂന്ന് ആ മുന്നൂറവിടത്തിന് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വേണം ഏ ചിലത് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ വേണം ചിലത് അങ്ങനെ വേണം ഏ മയിലിൻ്റെ പീലിക്ക് ഈ മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ വേണം കൊക്കിൻ്റെ ചിറകിന് ഈ വെള്ള നിറം വേണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തമ്മയുടെ ചുണ്ടിന് ഈ കളർ വേണം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ വെടിമരുന്ന് ഈ മേശയിലിട്ട് കത്തിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏ അത് കത്തിക്കാമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏത് ഷെയ്പ്പി വെക്കുന്നു ഒരു കിലോ വെടിമരുന്ന് ഒരു ടിന്നിൽ ഏ ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പി വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തീ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൂ എന്നും പറഞ്ഞ് കത്തി ഏ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ പുതിയ പാറ്റേണുകൾ ഇപ്പം തീ കത്തിച്ചപ്പോൾ അത് നീലപ്രകാശമായിരുന്നു പിന്നെ കത്തിച്ചപ്പോൾ വെള്ളയായി മഞ്ഞയായി കറുത്തതായി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ ഇല്ല അതൊരു ശക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു ശക്തി മാത്രമല്ല ഇതിലൊരുപാട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏ മനുഷ്യനെ തന്നെ നോക്കിക്കേ എത്ര എല്ലാവരും സുന്ദരക്കുട്ടന്മാരും സുന്ദരക്കുട്ടപ്പിമാരുമാ പക്ഷേ അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാ ഏ അതാണല്ലോ ശിയാപ്രവൃത്തി പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഈ മുൻ ഉറവിടം ഒരു വ്യക്തിയായേലേ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയ ആളുടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഏ പുഴ താഴോട്ടൊഴുകണം ഇതെന്നെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് അതുണ്ടാക്കിയ ആൾ അങ്ങനെ ആ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് പുഴയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഏ മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ അതെല്ലാം വിഡിത്തരം വേണം എന്നാലും അതിനകത്ത് അത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുഴ മുകളിലോട്ട് ഒഴുക ഓ മല കയറേണ്ടപ്പം വേണി കയറുന്ന പോലെ പുഴയിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ എസ്കലേറ്റർ പോലെ മുകളിൽ കയറിയാൽ എന്തൊരു സൗകര്യമായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഏ ചവിട്ടി ചവിട്ടി കയറിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈനറുടെ കുറേ ഡിസൈസ് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ വേണം ഈ നിറം വേണം ഏ നെല്ലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ വേണം ഗോതമ്പ് വന്ന് ഇങ്ങനെ മതി ചോളം വന്ന് ഇങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭംഗി കാണുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഏ വിവിധ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവശക്തിയുള്ള ആ ആദ്യ കാരണം ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ വ്യക്തി സർവജ്ഞാനിയുമായിരിക്കണം ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഒരു മോളിക്കൂൾ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തൊരു മിടുക്കനാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതു നിരീശ്വരവാദിയും ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏ ഒരു വ്യക്തിയായ സർവശക്തനായ നിത്യനായ ഒരാദ്യ കാരണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ ഏഹ് ഫസ്റ്റ് കോസ് എറ്റേണൽ ഓൾ മൈറ്റി ഓൾ നോയിങ് പേ
അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പോലും ഒരു ദൈവത്തെ സമ്മതിക്കാതെ ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ ആ പുള്ളി ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇടാ എടാ കോയി നിന്റെ കാര്യം തന്നെ കരുതിക്കേടാ നിനക്ക് നീ പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏ തെളിവുകളും ഏ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പും മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാതെ കഴുകയില്ലെങ്കിൽ കഴുകയില്ലേ പിന്നെ വലിയ ചോദ്യത്തിനൊന്നും പോകേണ്ട സുഹൃത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഐ എക്സിസ്റ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ് ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചമെന്നൊരു വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ടായേലേ പറ്റൂ ഇതിന് ഫിലോസഫിയിൽ നെസസറി ബീയിങ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫിലോസഫി സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും കാണും ഏ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാ ഒഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞേ ഏ ഊണ് സമയമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂട്ട് കറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നല്ല മാമ്പഴക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ വളരെ രുചിയാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ദൈവം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാലി കാണത്തില്ല അച്ഛാനും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു തിയറി പറയാം ഞാൻ സ്പേസിലാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ നിങ്ങൾ പറയാം അങ്കിളിനെ ഉടനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് ഏതാ ഊളമ്പാർ അല്ലേ ഏ ഒരു വ്യക്തിയായ ഞാൻ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ കിലോയുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരെ നിന്ന് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതലം എൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു നെസസറി കൺസെപ്റ്റാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മനസ്സിലായോ ദൈവം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ആണ് ദൈവം അപ്പം പിന്നെ ഈ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഇതാർക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏ വിശ്വാസികൾക്ക് ആണോ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഹി ഈസ് ദേർ അവൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഏ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ഏ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഹീ ഈസ് ദേർ ഹീ ഇസ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ഹീ ഡസ് വാട്ട് എവർ ഹീ ഈസ് പ്ലീസ്ഡ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സെറി ബീങ്ങ പക്ഷേ ഏ വേറൊരാൾ നിരീശ്വരനായാലും കൊള്ളാം അല്ല ഏ വേറെ ഏത് തത്വചിന്ത ഉള്ളവനായാലും കൊള്ളാം എന്തായാലും കൊള്ളാം ദൈവം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ഡിസ്കഷനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെ പിന്നെ വേണേൽ വായടച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാം ഒന്നും മിണ്ടണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ദൈവം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് അപ്പം ഈ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏ ഉണ്ട് കാരണം ആ ദൈവം ഒരു നെസസറി ബീയിങ് ഞാനിപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏ അപ്പം ഈ പുള്ളിക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏ ഇവിടെ സംസാരിക്കണേ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ വെച്ചായിരിക്കണം അല്ലേ ഏ അതൊക്കെ നെസസറി കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ മേലാത്ത കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നെസസറി കൺസെപ്റ്റാണ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഒരു നെസസറി കൺസെപ്റ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാ രണ്ട് ഉത്തരം പറ്റും പരമവിഡ്ഢി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരമവട്ടനായിരിക്കണം പരമവിഡ്ഢിയോ പരമവട്ടനോ മാത്രമേ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയത്തെ നിരാകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പമ്പര വിഡ്ഢിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവട്ടനായിരിക്കണം ഇതുവരെ പക്ഷേ ലോകത്തിൽ പമ്പര വിഡ്ഢികളും മുഴുവട്ടന്മാരും ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് പോലും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നൊക്കെ അറിയാം അവരിടയ്ക്ക് പോയി വെള്ളം കുടിക്കും ഇടയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കും അല്ലേ അത്രയും ബുദ്ധി
ശിഖരം ഇരിക്കുന്ന ശിഖരം മുറിച്ചതായിട്ടൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിഠി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഏ പഴമക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏ അതിനടുത്തല്ല അതിനപ്പുറം പോയാലേ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നിരാകരിക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ ദൈവത്തെ തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമില്ല ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ഞാനില്ലേ പിന്നെ എന്തു തെളിയിക്കാനാ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെടുക ഏ ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുക ഇനിയും ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വന്നാൽ ഏ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ശാസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും അതിന് മുമ്പും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്കും ശാസ്ത്രമില്ലായിരുന്നെന്നേ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെന്നേ ഏ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യവും ഇല്ലായിരുന്നെന്നേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെന്നേ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ലായിരുന്നെന്നേ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉണ്ടായ സമയത്തും അതിനു മുമ്പും അതിന് ശേഷവും കുറെ നേരത്തേക്ക് ശാസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വായടയ്ക്കൂ പണിയെടുക്കൂ എന്ന് പണ്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവനോട് പറയേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വായടച്ചു പണിയെടുത്തു ഏ വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വാ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം നീ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനും പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിന് വെളിയില്ല അപ്പം അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ തെളിവുകൾക്കോ ഒന്നും ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു തെളിവും നൽകാനായിട്ട് കഴിയാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയാം ചില വിധവന്മാർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഗമയിൽ ഒരു ഇരിപ്പം ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇവനെ ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലേടാ പോ പെട്ടു പോയോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്കൾക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഏ എന്താ ഇവൻ ചോദിക്കുന്നേ ദൈവത്തെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആരാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിത്യനായ ഏ ആദ്യ കാരണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് ഇവൻ്റെ ചോദ്യം ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെ പറയാം വേറൊരു രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഏ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാരാ ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവൻ അപ്പം ദൈവത്തിന് ഒരു ആ പദം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലോ ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു നിരീക്ഷണം നിങ്ങളോട് ദൈവത്തെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അല്ലേ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചായ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അച്ചായൻ ചോദിച്ചത് ഇതല്ലേ ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൽ കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവനായ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൽ കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ ചോദ്യം ഒരു നോൺ സെൻസിക്കൽ ചോദ്യമാണ് Who created God? നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ആദ്യ കാരണൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തമാശ ചോദ്യമൊന്നും അല്ല ഏ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ നാനൂറാണ് എത്ര എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏ ഞാനൊന്ന് മേടിച്ച നാനൂറും കണ്ട നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്തി പൊത്തം മേടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം എടാ കുവേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് അങ്ങേരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഗമയിലിരിക്കുക എന്താ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവനായ ഏ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചെന്നാ ചോദ്യം ഏ ചൂട് ഐസ്ക്ര
ചോദിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ദൈവം ആരും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാ ഫസ്റ്റ് കോസ ആദ്യകാരണനാ അൺകോസ്ഡ അങ്ങനൊരു ദൈവം ഉണ്ടല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം അനിവാര്യനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആരും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനായ ആദ്യകാരണനായ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം നോൺ സെൻസിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനാ അപ്പൊ അവര് വേണേൽ നമ്മളോട് പറയില്ല ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാതെ കൂട്ടാ നീ എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം ഒരു എസെൻഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഈ എസെൻഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് നിരാകരിക്കാൻ നനക്ക് കഴിയുമോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പറ്റുമോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പറ്റത്തില്ല അഥവാ അവൻ അങ്ങനെ പറയുക എന്നല്ല അതിന് പകരം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവ ആസ്തിക്യത്തിന് ബദലായിട്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു നാളും കഴിയാൻ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ നിരീശ്വരനും ശാസ്ത്രവാദിക്കും പ്രകൃതിവാദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാദിയായാലും നിനക്ക് ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കാൻ അവകാശമില്ല നീ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഈ ദൈവത്തെ നിനക്ക് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി പറ്റുകയില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആദ്യ കാരണൻ ഏ ഒരു അൺകോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോസ് ആരും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സർവശക്തനായ വ്യക്തിയായ ഒരാദ്യ കാരണൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പ്രപഞ്ചം സാധിക്കൂ എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനും സമ്മതിക്കുന്ന സമ്മതിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത്രയും വലിയവനായ ഏ അപ്രമേയനായ ഒരു ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ ആദ്യ കാരണനാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം ഒന്നാമത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാ റോമാലേഖന ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് തൊട്ടുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏ ഭൂമിയുടെ ആരംഭം മുതൽ വെളിവായി വന്നിരിക്കുന്നു ഗോഡ് റിവീൽഡ് ഹിംസെൽഫ് ത്രൂ ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വാചകം അടിച്ചത് ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യുക്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു വശത്ത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ആരും സൃഷ്ടിക്കാത്തവനായ ഒരു സർവശക്തനായ വ്യക്തിയായ ദൈവം ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ മറുവശത്ത് ബൈബിള് പറയുന്നു ഇതാ പ്രപഞ്ച നിയന്ത്രതാവായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഐ നോ ഹീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ സീ ഹിസ് റെവലേഷൻ എനിക്കറിയാം അവൻ നിലനിൽക്കുന്നെന്ന് എങ്ങനെ അവൻ്റെ വെളിപ്പാട് പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ്റെ വചനം അവൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അഭങ്കുരം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമാണോ നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാനൊന്നും നേരമില്ല ഏ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രം കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പോകുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഏ നിങ്ങളങ്ങ് ഉറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഉറങ്ങി പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് നീട്ടുന്നില്ല ഏ ഈ ദൈവവചനം വിശ്വസനീയമാണോ യോ ഇതിൽ പരം വിശ്വസനീയമായ ഒരു വചനം സാധ്യമല്ല ഏ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏ ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ആദാം തൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം ഏതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തിരുവചനം ഇത് വിശ്വസനീയമാണോ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വെളിപ്പാട് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഏ ശരിയാ മുൾപടർ മുൾപടർപ്പിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ദിവസം മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മോശയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു സംശയവുമില്ല ഏ ശരിക്കും ദൈവമാണ് അരുളി ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ആളിക്കത്തുന്ന 
അതേ സമയത്ത് വെന്തു പോകാത്ത മുൾപടർപ്പിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവം ഇതാണെന്നും ആ ദൈവമാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നെന്നും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവികമാണെന്നും മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായി ഓ അത് ചിലപ്പം മോശ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരെത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അത് മോശയ്ക്ക് മാത്രമല്ലേ മനസ്സിലായുള്ളൂ ഏ വേറെ ചില പ്രവാചകന്മാർ ഗുഹയിലൊക്കെ കയറി ചില വെളിപ്പാടൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ ഇല്ല ദൈവം അവിടെ നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഏ തെളിവുകളുടെ മാലപ്പടക്കം മാലോകരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോളീൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ എഹോവയാണ് ഇതെൻ്റെ വചനമാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഞാൻ നിത്യനാണ് ഇതാ ഈ നിത്യനായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അറിയാം എന്താ തെളിവ് യോ എല്ലാവരും മൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തോ ഏ യോ മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് എത്ര തെളിവുകളല്ലേ എത്ര ബാധകൾ ചെയ്തു ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഏ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു മിസ്ട്രൈമിൽ ബാധകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താ ഏ വടിയിട്ടപ്പം പാമ്പായി കൈയിട്ടപ്പം ഏ കുഷ്ടം വന്നു വെള്ളം കുറച്ച് കോരി കരയിലൊഴിച്ചപ്പം രക്തമായി പിന്നെ വേറെ പത്തു ബാധകൾ ഈ പത്തു ബാധകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഏ ഫറവോന് പോലും മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ പത്ത് ബാധ കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ഇവരെ വിട്ടത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫറവോൻ്റെ മന്ത്രിമാർക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി അല്ലേ മനസ്സിലായോ അവരിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എടാ ഫറവോനെ ഏ എടാ പാറ പോലുള്ള ഫറവോനെ ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം ചാകുക എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഏ ഈ മിശ്രേമ്പ്യർക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായി ഈ ദൈവത്തെ ഇനിയും എത്ര ഇസ്രയേലിൽ കാണും അന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര വേണേ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആറ് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷന്മാർ കുട്ടികൾ പിന്നെ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ വലിയൊരു പടക്കൂട്ടോ അല്ലെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടോ ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം പേർക്കും സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിലായി അവർ കൺഫേം ചെയ്തു ദൈവവചനം അവർക്ക് ബോധ്യമായി സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ തീർന്നോ ചെങ്കടൽ വിളർന്നപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാ ഏ അത് കഴിഞ്ഞോ ചെങ്കടൽ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് അപ്പുറത്തി എന്ന പോ സീനായി മർ മലമുകൾ ഏ മലയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി മലയ്ക്ക് തീ കത്തി യോ മലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചെന്ന് അതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇരുമ്പിനും തീ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ആലയിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം അല്ലേ നല്ല ശോഭിക്കുന്നത് കാണാം സീനായി മലയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങിയപ്പോഴ് മലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു അവിടെ വലിയ കൂരിരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തെട്ടി പറയുന്നു അവിടെ അറുപത്തെട്ടി പറയുന്നു അവിടെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഏ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ലോകസൃഷ്ടിതാവിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ താഴെ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കുക സാക്ഷാൽ ദൈവമായവന് വെളിപ്പെട്ട് വന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ മഹോന്നതനായ ലോക സൃഷ്ടിതാവായ സകല ജനത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കിയവൻ നടത്തുന്നവൻ പരിപാലിക്കുന്നവൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് മോശെ ഈ ജോലി നീ ഏറ്റെടുത്തോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വയ്യ മോശെ അപ്പച്ചനോ പുള്ളി കൂളായിട്ട് അല്ലേ ഏ നിന്ന് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാണോ ഏ ആ ഭാഗം വായിച്ചാൽ പുറപ്പാട് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല ഏ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയും പറയുന്നത് മോശയും ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചു പോയി ആലല വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വല്ലഭനായ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം ഇതാ മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ അരുളപ്പാട് ദൈവവചനമാണോ എന്ന് ആർക്കാ സംശയം വരേണ്ടത് ഏത് ശാസ്ത്രയുഗത്തിലും ഈ ബൈബിള് വിശ്വസനീയമാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നേ ഇതാ കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോലെ ഒരുവൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് 
എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി റോമാലേഖൻ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചി പറയുന്നത് അവന് തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം വഴി ദൈവപുത്രനെന്ന് ദൈവമെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവനെ കണ്ടവർക്ക് എന്നാ സംശയം ഈ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തത് വചനമാണോ എന്ന് വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഏത് ശാസ്ത്രയുഗം വന്നാലും ഇതുപോലെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കെട്ടിയ ഒരു തിരുവചനം തെറ്റാകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ ബൈബിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷം എം എസ് സി ക്ലാസ്സിന് പരിണാമം പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറെന്നുള്ളതിൽ ഉള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുക കഴിഞ്ഞ അൻപതിലധികം വർഷമായിട്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും അല്ലെ കോസ്മോളജിയും പാലിയൻഡോളജിയും ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതുവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബൈബിളിലുള്ള ഒരു കാര്യവും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ യുവാക്കന്മാർ ചിലരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുന്നു അച്ഛാ അപ്പം ആ പരിണാമത്തിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പാലിയൻഡോളജിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കോസ്മോളജിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഏ ശാസ്ത്രം രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഒറിജിനൽ ശാസ്ത്രം ട്രൂ സയൻസ് മറ്റേത് കപട ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ക്ക് സയൻസ് സ്യൂഡോ സയൻസ് ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് ബൈബിളുമായിട്ട് അണുവിട വ്യത്യാസമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ശാസ്ത്രം ബൈബിളുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കപടശാസ്ത്രത്തിനാണ് എന്താ കപടശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ഏത് ഡിക്ഷണറി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകിൽ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇത് രണ്ടുപേരും ശാസ്ത്രമുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രമാണോ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയണം ഏ ഒരു കടക്കാരൻ നിങ്ങളെ തണ്ണിമത്തം മേടിക്കാൻ പോയി കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓഹോ മനോഹരമായ തണ്ണിമത്തന കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാ ഇതിനകം നീല നിറമാണ് പക്ഷേ മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചുവപ്പായി മാറും ഏ തണ്ണിമത്ത അറിയാമല്ലോ അയ്യോ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നതാണ് തണ്ണിമത്തനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടിയില്ലെന്നുള്ള പാട്ടില്ല ഏ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ കടക്കാരൻ പറയുക വില വിലയൊക്കെ വളരെ ന്യായമാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ഇത് ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഇതിനകം നല്ല നീല നിറമാണ് പക്ഷേ കത്തിവെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചുവപ്പായി പോകും അത്ഭുത തണ്ണിമത്തൻ നിങ്ങൾ മേടിക്കുക ആ തണ്ണിമത്തൻ അതെന്നാ ഏ അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പറ്റുമോ മുറിച്ചു പോയ ഉടൻ ചുവപ്പ അപ്പം മുറിച്ചു ചേട്ടാ എന്താ മുറി അപ്പം ചേട്ടൻ പറയാ അത് മുറിച്ചില്ലേ തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും സയൻസ് അല്ല ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരമാണിത് അതായത് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനേ പറ്റത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഇത് ശാസ്ത്രമാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കത്തില്ല തെളിയിക്കാനായിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലും മതി തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെ ശാസ്ത്രമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ പരിണാമം എടുത്തോ പാലിയൻഡോളജി എടുത്തോ കോസ്മോളജി എടുത്തോ ഇതൊന്നും തെളിയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഏ നമ്മൾ ഏ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം വമ്പൻ മണ്ഡമാണെന്ന് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയാൻ പോവുക എന്താണെന്നറിയാമോ ബിഗ് ബാങ് ഏ ബിഗ് ബാങ് നടന്നിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് വർഷമായെന്നും പറഞ്ഞ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവൻ പോയി കണ്ടതാന്ന് തോന്നും ഏ ബിഗ് ബാങ് ഏ ഒരു ചെറിയ സാധനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവൻ കണ്ടതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഏ നമ്മൾ കാണാ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഇവ അവർ ജെയിംസ് വെബ്ബെന്നും
വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ ഏഹ് ഗേറ്റിന് വെളിയിലിറങ്ങിപ്പോയി ആദ്യം എനിക്ക് കാണണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി നിൽക്കും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജെയിംസ് വെബ് വിട്ടു അങ്ങ് അകലെ പോയി നോക്കി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിരു വരെ ഉള്ളതൊക്കെ കണ്ടു അതിരൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു മൂല വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ജെയിംസ് വെബ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയിൽ അഞ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി വർഷം കാണാനില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഏ ബിഗ് ബാങ് നടന്നിട്ട് എണ്ണൂറ് വർഷമേ ആയുള്ളെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഷൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്നോ ചെയ്യും പുസ്തകം ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഏ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം പുസ്തകം അടിച്ചു വെച്ചേക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പല ക്ലാസ്സിൽ അത് ഫിസിക്സ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ബയോളജി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കെമിസ്ട്രി പുസ്തകത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ബിഗ് ബാങ് നടന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷം മുമ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ജെയിംസ് വിബ് പറയുന്നത് ഇല്ലില്ല ഏ അതിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി പോയിരിക്കുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ഓ അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്ന് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കവിടെ തുപ്പൽ തൊട്ടെന്ന് ഉരച്ചിട്ട് ഏഹ് ഒരു പേന വല്ലതും വെച്ച എഴുന്നൂറ്റി ഇത്ര കോടി എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരാ അല്ല പ്രശ്നം അതല്ല ഈ എണ്ണൂറ് കോടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സാധനം ഉണ്ടായി വരാൻ പറ്റും ആയിരത്തി പതി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷം കൊണ്ട് പോലും നടക്കത്തില്ല അതിനിഷ്ടം പോലെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കുറെ വർഷം അങ്ങ് പോയെന്നേ ഇവന്മാർ തന്നെ ഏഹ് അങ്ങ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിട്ട ദൂരദർശിനി ഇപ്പം പറയുക ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളത്തരമാ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുക ഇവർ ടെലസ്കോപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചിട്ട് ഈ അണ്ണന്മാർ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല പുറത്ത് വിട്ടാൽ എൻ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും എന്നറിയത്തില്ല അവസാനം ഏഹ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറായിട്ട് പേപ്പറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഈ ബിഗ് ബാങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലത്തിലേക്ക് വരിക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നറിയാമോ ശാസ്ത്രം പൊതുവെ താൽക്കാലികമാണ് ശാസ്ത്രം പൊതുവെ താൽക്കാലികമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രവും ഫൈനൽ അല്ല നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാ വെച്ചേക്കുന്നത് ബൈബിൾ വേണേൽ മാറ്റിപ്പറയാൻ തയ്യാറാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്തം തിളയ്ക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ചേഞ്ചും പറ്റുകയില്ല ഇല്ല ശാസ്ത്രം താൽക്കാലികമാണ് ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി അത് ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനെതിരെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് ഏ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ആംഗിൾമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മുൻഗാമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നിയാണ്ടർത്താൽ ഇപ്പം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഇണ ചേർന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ തീറി വന്നേക്കുക അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ അബദ്ധമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന മനസ്സിലായോ ശാസ്ത്രം താൽക്കാലിക സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഏ ഒരു ദൈവ വചനമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണെന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതേസമയത്ത് തിരുവചനമാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ കാര്യത്തിലും സ്യൂഡോ സയൻസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലാഷ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മറിച്ച് അതൊക്കെ കപടശാസ്ത്രമാണ് ശാ ശരിയായ ശാസ്ത്രത്തിന് ബൈബിളുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അയ്യോ എന്തൊരു പ്രൊഫൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഏ എന്തൊരു തട്ടുപൊളിപ്പൻ പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് കാണുന്നതല്ല അടിസ്ഥാനം കാണാത്തതാ ആ കാണാത്തത് എന്താണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാ വചനങ്ങളാ ശബ്ദങ്ങളാ ഏത് കാലത്ത് എഴുതുക ഏ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ ഐൻസിനൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏകദേശം ഏ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ശരിയായ ശാസ്ത്രവും ബൈബിളുമായിട്ട് ക്ലാഷ് ഒന്നുമില്ല ശരിയായ ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും പിന്നീട് തെറ്റ് വന്
നമ്മളൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവനെല്ലാം നിരീശ്വരനാ അല്ലേ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാ ഈശ്വര ചില പൊത്തത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാം നിരീശ്വരന്മാരല്ലാത്തവരെല്ലാം ഏ ഏ അല്ലാത്തവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാന്നുള്ള മട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇന്നും ഇത്ര ആക്രമണം ശാസ്ത്രരംഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല കാര്യമാത്ര പ്രസക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരായിട്ടുള്ള അനേക ശാസ്ത്രന്മാർ ഇന്നും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതൊരു തെളിവേ അല്ല ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ലോകത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോടു കൂടെ ആളുകൾക്ക് കാശും കുത്തനും ഒക്കെ ആയി ഏ ഫാക്ടറിയിലുള്ള പണി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലാണ് അതിനാ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഫാക്ടറി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഏ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഇത് വന്നേ പിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശാസ്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫാക്ടറിയായി ജോലിയായി ആളുകളുടെ ഈ കാശും കുത്തനുമായി അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരിക ഇപ്പോഴാന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന പിള്ളേർക്ക് തന്നെ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കാശുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശ് ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ അഴുകിപ്പോകുന്ന സാധനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഏ പാപം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാം പ്രതി ദൈവമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളയാം അതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വചനത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ തിരിയാനുള്ള കാരണം അതായത് തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ഒരു അസൗകര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ശാസ്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് തോന്നിയ പാട് ജീവിക്കാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ പാപം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഏ ഒട്ടകപക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ ശത്രു വരുമ്പം തല മണലിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലേ ആരും കാണുകയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി തല പൂഴ്ത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവസാനം ചത്തു അല്ലേ ഈ മണ്ടത്തരം മനുഷ്യനുമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാതാക്കിയാൽ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നാൾക്ക് നാൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിശാജി ഇങ്ങനെ വിശറി വീശി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ശ്രമം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് അത്ഭുതമില്ല ഇനിയും ഞാൻ സൃഷ്ടിയാണോ പരിണാമമാണോ അത് അധികം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല ഏ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രപഞ്ചോൽപത്തി രണ്ട് ജീവോൽപത്തി മൂന്ന് പരിണാമം ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ലോകത്തിലെ ഇത്രയധികം ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി നാല് മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികത എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ധാർമ്മികതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശരി എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചുകൂടാ പരിണാമമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശ്ലോകൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുവാ ഏ പരിണാമം ഏ പരിണാമത്തിന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് എന്താ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ കഴിവുള്ളവൻ ജീവിച്ചാൽ മതി ഏ അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അതിൽ ഒരുത്തന് ബാക്കിയുള്
അവൻ ക്രിമിനൽ അല്ലേ ശരിയല്ലേ പരിണാമമെന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ടതയുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമം ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഏത് ജീവിവർഗം എടുത്താലും അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിൽ കുറച്ചുകൂടെ മിടുക്കുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ അവ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവയുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതാണ് പരിണാമം മനസ്സിലായോ പരിണാമം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ധാർമ്മികത വരുമോ വരുമോ ഏ മാസം ഏ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഏ അടുത്തുള്ളവനും അമ്പതിനായിരം കിട്ടി അതിനകത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത് എഴുപത്തയ്യായിരം ആക്കിയാൽ എൻ്റെ തലമുറ ശരിക്കും വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഈ അമ്പതിനായിരത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം അവിടെ ഒരു പാവത്താനുണ്ട് അവന് കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പരിണാമം അനുസരിച്ച് ഇല്ല കാരണം അവൻ തൊലഞ്ഞു പോകും പരിണാമം ക്രൂരതയാണ് ദുഷ്ടതയാണ് ഏ പിന്നെ എവിടുന്നായി മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികത മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം ദാനം ചെയ്യണം കള്ളം പറയരുത് നന്മ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള പ്രമാണം എവിടുന്ന് വന്നതാ അത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വന്നതാ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ പരിണാമത്തിന് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിളിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഈവിളിനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ പരിണാമം വഴി ഒരു നന്മയുള്ള സ്വഭാവവും പരിണമിച്ചുണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല നിരീശ്വരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പരിണാമം വഴിയ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പരിണാമം വഴി മനുഷ്യന് അസൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായി വരാൻ പറ്റത്തില്ല നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൗകര്യമുള്ള സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ ഫിറ്റല്ലാതാക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ പരിണാമത്തിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നന്മയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സത്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക പഠ പഠിപ്പിക്കലുകളുണ്ട് പരിണാമവാദികൾക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല ഇതിവരുടെ ഒരു ഏ വാട്ടർ ലൂവ നമ്മൾ കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചാൽ അവസാനം ഇവർക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ ഒരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവിധ വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഈ ലോകത്തിൽ എൺപത് ലക്ഷം വിവിധ തരം ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന കണക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയല്ല ഏ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയും അല്ല അതിൻ്റെ ആയിരം 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 കണക്കിന് വർഷം കിട്ടിയാലും ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് വഴിയും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഇത്ര ജീവവർഗം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല ഏ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ഊർജത്തി ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരളവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ജീവനുണ്ടാകണം അതസാധ്യമാണ് ജീവനുണ്ടായിട്ട് അതൊരു ജീവിയായി മാറണം ആ ജീവി ഏകകോശ ജീവിയായിരിക്കണം ബഹുകോശമാകണം തവളയാകണം ഉരകമാകണം ഏ സസ്തനിയാകണം മനുഷ്യനാകണം ഈ പ്രക്രിയയൊക്കെ നടക്കാൻ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതല്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷം കോടി തവണ കൂടുതൽ കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ജീവപരിണാമം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മറിച്ച് ഒരു സർവശക്തനുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏ ഇത്രയധികം ജീവികൾ ഇന്ന ഇന്ന സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവർ വേണമെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും ഇപ്പം തീയിസ്റ്റിക് എവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏ ദൈവം എവല്യൂഷൻ വഴിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയുന്ന പറയുന്ന കുറേ മണ്ടന്മാരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് എന്നാ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിനെ ഏ ഒരു നട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ പറ്റുമോ ടാറ്റാ മോട്ടോസ് വിചാരിച്ച ഒരു നട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ സോർണോ അയന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അവർക്ക് അയണാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലുള്ളവരാ അവർക്കൊരു നട്ടുണ്ടാക്കാനൊന്നും ഒരു പാടുമില്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയധിക അളവുള്ള ഊർജം ആവശ്യമായ ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച വലിയവനായ സർവശക്തനായ സർവാധികാരിയായ ഈ ദൈവത്തിന് ഈ എൺപത് ലക്ഷം ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ സിമ്പിളാ ഏ 
അതായത് ടാറ്റാ മോട്ടേഴ്സിന് ഒരു നട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും പോലും പ്രശ്നമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന് എത്ര ജീവജാലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ലോജിക്കലി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ജീവവർഗങ്ങളൊക്കെ അവയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ഇൻറ്റേണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവയൊരിക്കലും പുതിയ ഒരു ജീവജാലമായിട്ട് മാറുന്നേയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതാ കൂടുതൽ യുക്തിസഹം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അതാ പറ്റിയത് അപ്പം പിന്നെ കുറേ പേരെന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് വിധേനയും ഈ ദൈവത്തെ ആൻഡമാൻസിൽ വിടണം നാട് കടത്തണം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യതയെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കപട ശാസ്ത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ യെസ് ദൈവം ഏ ലോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിതാവാണ് അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് അവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയവനാണ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറും കൊള്ളരുതാത്തവരായ കൃമികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക വഴി ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക നിറകുടമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ദർശനം കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുക അബ്സല്യൂട്ട് ലവ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ലവ് ഗോഡ് വേണോ ഉണ്ടേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ക്ഷമ വേണം ഏ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഏ അപ്പം ഈ ദൈവം എത്ര സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സഹിക്കണമെങ്കിൽ കുറവുകളുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വരികിൽ ആ ദൈവം സർവസ്നേഹിയായെങ്കിലേ പറ്റൂ ഒംനി ബെനവളൻ്റായേ പറ്റൂ ആ ഒംനി ബെനവളൻ്റായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണാം പാപികളായ കൊള്ളരുതാത്തവരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകരമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് സർവസ്നേഹി ഞാനാണ് സൃഷ്ടിതാവ് എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ദർശനമാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഇതുവരെയും ആരെങ്കിലും ഈ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ ദൈവം തരുന്ന ആ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അപകടകരമാണ് നിങ്ങൾ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് വന്നേക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ഈ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ കാണുമോ ദൈവമേ ഞാനൊരു പാവിയ എന്നിൽ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്താ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ നോക്കുകളിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാപങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൃമിയായ എനിക്ക് പകരമായിട്ട് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അങ്ങേ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ആര് ആ തീരുമാനം ഈ രാത്രിയിൽ എടുക്കും ഞാനൊരു പാവിയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കും ഹു വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ച ഈ സർവശക്തനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാം ഞാനൊരു പാവിയാണ് എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരമായി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാം ഈ തീരുമാനം ആരെടുക്കും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഏ ആ ദൈവമാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ വചനം വിശ്വാസിയ യോഗ്യമാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ച് ഇതനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ 